Ei, vă spun că am cam văzut în serialul radio Sovnei, dar asta nu e când se vede pe rupe mai ca acum. Dacă le sumăm radio van, e vesin și pe scosta celei, mai încăi spăhin un închiureș. E o temă mare când ar fi luat șat care vor, șat octa care, mai încăi ar fi arăt să nandi april, ce înc care o bați n-ar fi timp în închin, ce înc cutum, piti forță în când ar avori în slav, cum ne roșu ați linel. U, hat ca pe siete, hete, vom merge la rochciuțeană, e te ghite kinge, organa ca să nu dă, e vuzume că carogana li rarit star. Berel organa can, e voce organa can, mă te-aș gândi la apa, este dragire hatuc, zesa mare. Nu-i nisc caroche, mă arăci archele, harțări de cum e anal mesi sunt veți zrăi în zrăi, mă chiar a fost la amarov. Mencunec, iuș, arta sa amanit, e sima nerca asnem, bioherb, mijaz gain organa can, ghiuat în testul țean, horror tat vacan, caz mai chiar puțin himna dijne, mergiura, hazari n-au rinus suna can nerisc zbit, aveli concret hazari n-au rinus un mect vacan, it's naș, hatum, ai svolor tum, bazmati cu sumna si. Sunnere Katarel, e fima care o că ar tene și ghite licnerov, chisfel, naiev, hai, hanjețean, het, e fai spes, tikim borin, hartsneng, antana pes, nachbarevzes, mesnaie fasem vor că o cni, ha orta cțvel, tark manjui, Cristine, care a pețean, barevzes, Cristine, când trem, mej, jurin, nachbocciunec, mej, cohmic, nu era calțun, het, nec, vor ne-a hamadze în legal, mesmod. Thank you very much. E bolera asum, e vor organa ca să nu dă în tara pe smerea rochtuțeană, am așa la ave. În ce vițe, șaterii am așa der pars ce mingea ai spaha, te ai inci dar beruțun ca organa ca e voce organa ca mă tercnerii mice, vor închei organa ca mă tercnerii o cutnere mere organismul am așa. Everyone says that organic food is good for you. But many people are still not quite sure as to the difference between organic and non-organic. Uh, what are the benefits of organic food and is it healthy? Well, actually, when you look at the history of organic farming, it is an environmental idea which is behind this and it's not the health aspect. Եթե ագրադանալու լինենք օրգանական կանգյուրատեսան պատմությանը, դրա հիմքում ընկած են ավելի շուտ բնապահպանական նկատարումները, կան առողջության հետ կապված որև է պահել։ In 1924, of the last centuries, 1924, uh, the philosopher, Austrian philosopher Rudolf Steiner, he had his first lecturers, lecturers in organic farming. It was a time when the agrochemical industry developed and he realized that, it, that there is a high risk of pollution and his concept or his idea was a uh, man, human being depends on nature and therefore has to preserve nature instead of destroying it. Հենց այն ժամանակ էր, որ զարգացում էր ապրում ագրոքիմիական արդյունաբերությունը և նույն շտայները գիտակցեց, որ մարդկությանը սպասում են մեծ աղետներ և իր պիլեսոպայություն և մոտեցում այնպիսին էր, որ մարդը կախված լինելով And the, the, the further development that was the big development was in the 70s of the last centuries and the market started in the 80s of the last century. Uh, and, but it was environmental um, development and the health aspect that was, let's say, at second or third criteria only. Եվ զարգացում սկեց ապրել օրգանական գյուհատենտեսությունը յոթանասնական թվականերին, գրավեց շուկաները, դուրս եկավ շուկաներ ուծունականներին, բայց գրկին հիմքում ընկած ասպեկտը ավելի շատ բնապահպանական էր երկրորդ, երորդ շարքին Agrochemicals are not allowed, GMO, modified organisms are not allowed, so therefore in organic product, it's, of course, it has less residues, it should be free of residues, but we cannot guarantee this because air might be polluted, mm -hmm. you may get drift from a neighboring conventional field. But there had been many analysis and tests in, in Germany, where I'm coming from, 
uh, on, on the quality and on the residue level of different kind of foods. And organic always is better in this regard than conventional. Inch vera berume harci de vagermane vorkanove in avelia roch, campacasa roch, chimiacan nutrim natsorta in canak neri arcaiutan, het cafat asem vos organacan sandam tercum, archelvace, de arta dutan mech, archelvace, chimiacan arestacan chimiacan nutri, ev geneticoren popovats voreve baneri. Octagorzuma, organa cancer nam terca zerz pitirini dranitz, vaiz ambochutam dranitz zerz dinel chicaroch, vorofetev, cochi dashtitz, camin, nui night tuna chimicatnera, carore bereliev artotel, vorofetev otna antanur armam artotvats, vaiz bazum laborator porceren arvel, nui night tuna chimicatneri minazota in canacnera stugelu het capvats, it from nai germaniaum, yev ansherorem bolor artsunk nerev gaimenai masim, vor organa canum drank shatan kamaveli. Kitchen. Yes, Archer, come me bah that her words. Nella goes the ingo, it's a door ten hangist shorneck and measures roots, nothing messes you, Radio Sofner. Ay, vas pues el radio sofner me encanta una comen que me es ruido organa can mater que nadie hit capvats y me es ne bioherb mi jazga en organa can yo gatan te estoy ancho usted va can casma quiero pensar him nadie es biorgi de gore me enca por su me enca canal organa can y evo yo organa can son un día tarde ruido son nera y ev dran que vor can en vena sacar me salmas me el harta ruido ahora chim bajnum pastor en na neshet por da velishat lurch cantire sorja camicha vaire a acto de vatu tian bati هر که آرخته تام ورال و ناسنش بنکان بار اونی شاید نکل و مزرعه یه اسکت هنگانه مرجورین هارت نل آرتوق ارگانکان متهرک آرتاک نپس تار بروم آن ارگانکان متهرکیت یه تی از گنام شوکا کارو خم از پس نایل و ویلاریت تار برل ورگنل یه وره وچ. Does organic look different from non-organic if I go to a market and try to visually tell one from the other? Can I do that? Actually, no. <laughs> you you do not see a difference. Organic, it's a premium product. It fetches higher prices in the market, but the outer quality, it's also of high quality. Uh, consumers who want to buy a premium product want to have a premium quality as well. In Germany, when the market started, you had small apples, you had apples with some damages in it when the beginning was, but this is no more accepted accepted in in the market you have you don't see the difference artakinits ches tarberu bartsrorak sanunde aveli tank mi gutse is kzbane yev vor nor ein organakan sandam tetnera haytnevum shukam nun germaniayum pokrik mi kich vnasvats khnzor ner orinak vorpes organakan bayts Ale vás šukám da či antunum je v artakin vůbec tarberu znička, kani vůbec genorta, genelo vůbec ganakan, genume vůbec kiala je v patrasti zde hamar hamar patras chan vechalel je v cankanume vůbec si teskne lini lava. Շատ լավ պաստորեն մեր բոլորը պատկերացում ները որ փոքր է մեծ է չափերի գույների հետ կապված որ ընտրում են երբ եմ վնասվածը բայց հուսով ենք որ դա բնական է փաստեն իրականություն չի ոչ մի կապ չունի Սա ուղակի ես որպես ամպովում եմ, ասում որ չենք կարող իմանալ, այլ պետք է երևի զարգացած երկրների պես ուղակի պիտակավոր էլ, որ սա կոնքրետ որգանական սնունդ է։ Գիտնականները ասում են, որ որգանական սնունդ When you have, for instance, uh, tomatoes grown in glass houses, in greenhouses with uh, soluble fertilizers, they grow very quickly and uh, in, are ripened in very short time. But this quick development means that they have uh, very large cells with thin cell walls and therefore the evaporation is much quicker uh, than when in comparison an organic tomato needs more time to grow because uh, it is feeded with compost and not with this uh, quick the soluble fertilizers it grows a uh, small uh, takes longer to grow maybe you can i finish or yeah yeah yeah, yeah. You go it, yeah. yeah. Mm -hmm. and um, this means that the cells are smaller 
thicker, stronger, and the tomato has more time to, uh, in the biosynthesis, to produce vitamins, minerals, and aroma. So actually, the organic tomato is healthier, and therefore the shelf life is is also longer. It could be that the conventional product after harvesting is treated with a chemical preservation product and therefore it is longer. But then it's a, again a chemical which we may not like to have in food. Mm-hmm. Thank you. <laughs> որ շատ արագ է հասունանում գույնը փոխում եւ պատրաստ է վաճառքի, բայց հենց նույն արհեստական հեղուկ պարտանյութի օգտագործման դերումով արդյունքում ստացվում է շատ խոշոր բջիջներով, շատ բարակ թաղանթներով, պատերով բջիջներով մի բանջարեղեն, որը Իսկ օրգանապես աճեցվող լոլիկը, որ շատ անգամ ավելի երկար է տևում մինչև հասունանա, կոմպոստով եւ այլ բնական պարատանյութով, արդեն ունի ավելի մանր բջիջներ, ավելի հաստ պատերով, հաստ թաղանթներով, համնել է տեղը, հոտնել է տեղը, մի ուրիշ բան իհարկե, որ ոչ օրգանականը արդեն պատրաստելուց հետո մշակում են ինչ որ լրացուցիչ քիմիական նյութերով, որպեսզի պահպանման ժանկետը երկարի։ Այսինքն դա հետո արդեն մշակման արդյունքում է որ երկար է պահպանվում։ Շնորհակալությունը եւս մեկ փոքրիկ դատար, որից հետո շարունակենք մեր զրույցը։ Եվ այսպես էլ ռադիոսողներ մենք շարունակում ենք մեր զրույցը ընկել ենք քաղաքական քննարկումների մեջ, բայց չմոռանանք ինչում համար ենք հավաքվել, մենք հավաքվել ենք օրգանական եւ ոչ օրգանական սննդի տարբերությունների մասին, օկուտների եւ վնասների մասին զրուցելու, մենք ունենք շատ պատկառել է յուր արտասահմանից Բյուրգիտ Բորն է մեր յուրը, նա 90-ականների զբաղվում, զբաղվում է տարբեր տեսակի հետազոտություններով, հատկապես միջազգային օրգանական գյուղատնտեսության խորհուրդ հատվական ոլորտում նա լավագույն մասնագետն է, որովհետև այ բիոհերբ կազմակերպության հիմնադիրն է։ Մենք մի քանի հարց քննարկեցինք հիմա անդրադառնանք թունաքիմիկատներին։ Արնակա այսպեսի մի կարծիք, որ թունաքիմիկատների մնացորդները որոշակի մթերքների մեջ կոնկրետ բնամթերքի մեջ շատ են, մյուսի մեջ քիչ։ Օրինակ խոսում են այն մասին, որ ելակի եւ կարտոֆիլի մեջ ավելի շատ կան թունաքիմիկատների մնացորդային քանակ ավելի շատ է քան կիվի եւ կաղամբի արցոք, դա իրականություն է կարելի ընտրել այնպիսի միրք կամ բանջարեղեն, որ նույնիսկ եթե թումրա քիմիկատով է մշակված, բայց այնտեղ դրանց քանակությունը քիչ է։ Let's talk pesticides. Uh, some say that some fruits and the vegetables retain uh, more pesticide residues than others, like strawberries and potatoes retaining more residues than kiwi or cabbage. Is this the case really? And then can we uh, pick such fruits and vegetables that would have least amount of pesticide residue? Yes, this is the case, but it depends, you know, like when you look at strawberries, but also raspberries, they are very sensitive to uh, to get infested by um, fungus diseases. And therefore, lots of pesticides are applied on them. Other crops have less problems with uh, with with pests and the diseases, and therefore there are less applications. The more application, the higher the risk. Մի կողմից այդպես է, բայց մյուս կողմից նաև հարկե հաշվի առնել հետևյալը։ Նույն ելակը եւ ազնավամորինի դեպ բավականին խոցելի եւ զգայունեն սնկային հիվանդությունների եւ այլ վնասատուների նկատմամբ եւ արհասարակ պտուղը բանջարեղենը միրքը որ առավել խոցելի է վնասատուների եւ հիվանդությունների նկատմամբ պահանջում է ավելի մեծ քանակությամբ եւ թվով թունաքիմիկատների օկտագործում ինչքան շատ է դրանք օկտագործում այդքան շատ են դրա մնացորդային քանակները But there are already some organic strawberry producers here in Armenia as well as organic raspberry producers so if you still want to continue uh, to eat this type of very beautiful uh, uh, berries just go for organic <laughs> Բայց հայաստանում արդեն կան շատ լավ օրգանական ելակ եւ ազնվամորի արտադրողներ 
Եվ եթե ցանկանում եք շարունակել վայելել այս սկանչելի հատապտուղների համը, գնեք օրգանականը։ Այ խոսեցին Հայաստանի մասին կցանկանայի հարցնել փաստորեն հայտազոտություններ կատարվում են նաև այստեղ մեր հյուրի ինչպես կբնութագրի Հայաստանի ներուժը օրգանական սնունդ արտադրելու առումով եւ արդյոք մեր գյուղատնտեսները ֆերմերները օգուտ ունեն օրգանական սնունդ արտադրելով how would you describe Armenia as potential in terms of growing uh, and producing organic and what are the benefits for the farmers in going organic i think in general there is a very good uh, potential for armenia to grow organic as is in most countries you cannot say this country has more or less it is maybe the competition for export market there might be differences because agriculture is very small structured here compared to other countries where you have huge farms and then uh, the production costs are less high than here in Armenia. But I think uh, in Armenia the farmers should look first on the domestic market. Uh, maybe the project could help to, to, to have a, like a weekly organic fresh market for organic products in Yerevan. I think in the rural area the the villagers they have their home production of veg- vegetables and potatoes and so on but in in the towns i think there is is a p- market potential and uh, marketing for the, uh, there should be some kind of support uh, of getting the product to the market maybe also a certain assortment to the supermarket to certain supermarkets and maybe to make some kind of promotion that these products are available now in the organic a uh, market via television radio and uh, newspapers and so on to promote the organic product to potential consumers Հայաստան ունի բավական լավ ներուժ օրգանական գյուղատեսությունը զարգացնելու ուղղությամբ ինչպես եւ ցանկացած այլ երկիր չես կարող ասել որ այս երկիրը ավելի մեծ ներուժ ունի այդ իմաստով քան որևէ այլ երկիրը մեկ ուրիշ բան է իհարկե արտահանման եւ արտակին շուկաների հետ կապված մրցակցության է դիմակայելը հայաստանի գյուղական տնտեսությունների իրենց փոքր չափերի բերումով կդժվարանան մրցել շատ անգամ ավելի խոշոր արտադրողների հետ զուտ ինքնարժեքի բարձր լինելու հետևանքով բայց եկեք չմորանանք ներքին շուկայի կարևորության մասին եւ մի գոցե այս ծրագրի շրջանակներում եւ շնորհիվ հնարավոր կլինի ինչ-որ մի աջակցություն ցուցաբերել այն իմաստով, որ մի գուցե գյուղատնտեսական սննդամթերքի, օրգանական սննդամթերքի վաճառք կազմակերպի ամեն շապատ քաղաքաբնակ վայրերում, ինչը երևի կարևոր եւ տեղին, եւ նույն օրգանական սննդամթերքի կատադրողները մի գուցե սուպերմարկետներում նաեւ հնարավորություն ունենան իրացնել իրենց սննդամթերքը, ինչի համար իր հերթին երևի որոշակի աջակցություն է պետք գովազդի իրազեկվածության բարձացման տեսքով նույն լրատվամիջոցների միջոցով շատ լավ իսկ եթե արտադրողը պնդում է որ իր արտադրանքը բնական է արդյոք դա բավական է հավատալու համար որ օրգանական է սնունդը կամ բնական եւ օրգանական դրանք նույն բաներն են արդյոք թե ոչ if a producer claims that his or her produce is natural does this automatically mean that it is also organic and since the 60s we have uh, at least in western europe we have standards for organic farming these were private standards by different private organic farmers associations and since 1992 the eu regulation on organic farming was implemented came into force so uh, a product in order to be declared and labeled and marketed as organic means it has to meet the requirement of the certain standard. I have learned that here in Armenia you have Green Caucasus, which is a standard which is common with Georgia. So, and uh, if the farmer, if the production system methods of the farmer meets the requirement of the standards, yes, then it is organic. Դեր վածունականներից սկսած Եվրոպայում տարբեր մասնավոր միավորումների կողմից մասնագիտական սկսեցին մշակվել եւ կիրառվել օրգանական գյուղատնտեսության ստանդարտներ 1992 թվին հրապարակվեց եւ ուժի մեջ մտավ Եվրամիության համապատասխան օրենսդրությունը 
organakan gjuhatë të tesucan veraberal jef organakan linele në shanakume ainteh amra grats çapanishnerin hamapatashamele hayastanum inch kanov teg yakem gortsume kanach kovkas green caucuses standartneri ambogchutsuna vor նույն է, ինչքանով տեղ եկեմ ինչ վերաստանում է կիրառվում եւ այդ ստանդարտի ներքո պահանջների բավարարելը նշանակում է օրգանական սննդամտեր կունենալ։ Եթե գալիս է ֆերմեր ասում է որ այդ պահանջներին բավարարում է, դա արդյոք բավական է թե այ կատարվում են հետազոտություններ, անալիզներ են արվում մթերքների, որպեսի մենք վստահ լինենք որ այո դա օրգանական է եւ դա իսկապես վստահում է համապատասխան մեզ ստանդարտներին եւ հետո արտասամամ ես նկատել եմ որ ցանկացած մթերքի վրա պիտակ կակցրած հայաստանում արդյոք դա արդեն իրականություն է ուժի մեջ մտել է թե դերկա ժամանակ դրան հասնելու համար is an oral statement by a producer about his or her produce being organic sufficient or there are some lab tests in order then i uh, noticed elsewhere that organic produce uh, has a label uh, does armenian organic produce uh, have such a label yet Yes, they have. So an oral statement, it is not sufficient. Uh, there is even the requirement to be certified according to the standard. And if the, the certification is positive, then the producer is allowed to label the product as organic. The product really has to be labeled. Without labeling, it's not allowed to sell uh, as organic product. All the standards uh, they cover the production uh, requirements plus labeling. In the label, you also have to see who is a certification body. It has to be traceable as a proven um, requirement. Irokvor an rajeste ait pitaka yevkan panabor khoske banakana bar bavarachi kan havasta germana sinkan certifikatsia i pahanjnes. որոնք հարկ է բավարարել եւ միայն այդ պահանջներին բավարարելու դեպքում արդեն արտադրողը իրավունք է ստանում իր սննդամթերքը պիտակավորել որպես օրգանական եւ վաճառել այն որպես այդպիսին ի դեպ օրգանականի հետ կապված պահանջները վերաբերում են թե արտադրմանը թե պիտակավորմանը մասնավորապես պիտակի վրա հավաստագրող սերտիֆիկացնող այսինքն մարմնի մասին նույնպես տեղեկատվություն պիտի զետեղ ասել ինի շնորհակալություն մենք նաև բոլոր սուզում ենք լինել առողջ բոլոր սուզում ենք առողջ ապրել երկար ապրել եւ շատ ժամանակ մենք անհանգստանում ենք որ բացի շրջակա միջավայրի ախտոտվածությունը որը եւս իհարկե իր դերակատարումը ունի հա մեր աճեցած ապրանքների մթերքների վրա բայց դրան էլ ավելանում են թունա քիմիկատները եւ ես թվում եմ որ այս հիվանդությունների շատ տարածումը շատ հիվանդությունների երի արդացումը եւ սկավված է այն սննդի հետ որ մենք օկտագործում ենք ի փաստորեն քայլեր արվում են հայաստանում եւս օրգանական սննդը գովազդելու եւ դրա արտադրանքի համար համապատասխան այսպես պայմաններ ստեղծելու համար եւ եւս մեկ հարց է ուզում տալ սա գնում է իր դեպի անփոփման բայց զուտ ֆինանսապես մեր ֆերմերները օկ օկուտ են ունենում թե վնաս օրգանական սնունդ արտադրելուց այսինքն դա աճեցվող մթերքի մրքի կամ բանջարեղենի քանակի վրա ազդում է թե ոչ օկնում են թունա քիմիկատները ավելի մեծ քանակությամբ այսպես մթերքներ աճեցնել կներեք ոչ մասնագիտական հարցի համար հետա գրքիր ուղակի we all want to be healthy and well environment naturally has an important role to play in uh, our health Uh, but then what we eat also matters and perhaps we think uh, this uh, increasing morbidity rates and prevalence of certain diseases increasing prevalence has to do with what we eat uh, hence uh, well the question uh, about a uh, relationship uh, between uh, organic food and uh, health and then uh, a financial question uh, for Armenian farmers Is it uh, financially justified to go organic and can they increase their yields and accordingly reap more benefits from it? Mm-hmm. This is an amateurish question but still. Yeah. Okay. So the first question regarding health, yes, I would say organic food is healthier. 
because you have less risk of pesticide contamination. And in order to uh, have a healthy living, good and healthy food, it is one factor of others, like not too much alcohol, not too much cigarettes, mm -hmm. some kind of sports, less stress and so on. But healthy food, it's an important key issue for having a healthy life. Yeah. And and regarding whether uh, organic farming um, is profitable, more profitable to farmers, uh, in general speaking, I would say yes, but it also depends on the cost, that is the certification cost. And if farmers are very small, here I have learned that some farmers have less than one hectare, then maybe certification costs may become too expensive because there is a need uh, for certification and uh, to certify individual farmers. Maybe one should look to find another solution to get farmers certified that they can uh, sell their product to an uh, acceptable price mm -hmm. to the market. And uh, in general, when farmers work with no pesticides, this is also for their health very good, because when you apply pesticides, even if you have protective clothes, there's always a risk that you can get in contact with these pesticides, and this is a danger to your health. Uh, and if the farmers implement a real good biodiverse system on their farm, if they have really got the right idea, they can minimize the costs of inputs in their farm. They don't need to buy fertilizers. They don't need to buy expensive pesticides. And that will reduce their production costs. Thank you. <laughs> կների հետ հատկապես սա ակտուալ է Հայաստանի բարագայում որտեղ առանձին տեսությունների չափը շատ հաճախ չի գերազանցում 1 հեկտար ինքնարժեքը բարձր է այդ սերտիֆիկացման գները բավականին մեծ են չմորանանք իդեպ նշել որ օրգանական սննդամտեր կաճեցնելը եւ թունաքի միկանտերից հրաժարվելը նախ եւ առաջ նպաստում է հենց իրենց ֆերմերների առողջության պահպանմանը, որովհետև այդ նույն ունակի միկատները օգտագործելիս իրենք են թունավորվում։ Եվ շահութաբերության առումով տնտեսությունը ճիշտ կազմակերպելու եւ ներդրանքի գները կրճատելու պարագայում, իսկ օրգանական գյուղատեսության դեպքում չես գնում թանկ սինթետիկ ունակի միկատներ, հնարավոր է իջեցնել ինքնարժեք։ I think I had commanded what I was where more reasonable, but that's a completely different topic. Yes, mm -hmm. uh, so I'm sure I'll tell you this. Shot Octa, Shot Caravor, you have shot Hajeli Zuritzi Hamas, you have Cartoon Mice Mesh, Hartas Ruth, and I have Musco Mits, who shoom as Mesh Radio Sovereign, was the Ranker Petkeshot, Shadish Linen, Tench and Gunum, you have Inchenutum, you have Steep and Fermer, Nerin, Ansnel Organa, Can, Banamater, Kiarta Drutsana, Mesh Yusnes, Biohermija, Gain Organa, Kangu, Get Bora, thank you very much. Yev Mesok Numesh Tarkmanel, Havortak Twel, Christine Karapetian, Snorakale Manchap, Iskmenk, Kahanti Penk Kitchet, or Sharnakek Menal Radovani Head.